Ну, а чем живет пенсионер до войны? До войны жив. <laughs> Я любила поехать в Киев, поехать в ботанический сад, поблудить по... Ходила в другие церкви, в музеи ходила. Там у меня была подруга в Киеве, мы знаем, музеи відвідували. Ну, так. Я... Все было. И тому в первый же день был высажен десант россиян, правда, который был уничтожен и разбомблен аэродром. Ну, как смотрю, в окно смотрю, долго вогняна такая, ну, палится, как на нашей мове, летит, стрела летит. И где-то я стопил, вместо того, что нужно было падать, я... Дивлюся на неї. Ну, думаю, летить у наше вікно. Але ракета перелетіла через нас будинок і за 200 метрів упала у нас там психлікарня і інститут на тій території. Ну, звичайно, вікна повилітали і все таке. Ми вранці під час бомбардування виїхали з свого будинку. Спочатку в Польщу, а потім уже при їхніх зусиллях Выехали до Америки. Такие дела. Ну, я упала на по дороге, дуже разбила ногу. Мені було дуже тяжко. Ну, мы під час бомбардування виїхали з свого селища. Я захворів інфарктом органы руху, ну, в тяжком состоянии были. Но лікувалися сначала в Польше, ну, а потом, когда нас привезли сюда, нас представили в эту лекарню, что мы сейчас и лікуємося. We were here in Pennsylvania coordinating as much as we could, taking care as much as we could, you know, Igor contacting family and friends in Ukraine. I was here trying to network with as many people as I could for services. And as soon as you checked off one thing, there was 20 other things that came right under it, is, is what it felt like. And we knew that having them here, it, it's going to require health services. And, and honestly, that was, it was going to be a great relief to have them here and take one relief off, but then that was going to put another huge worry because how are we going to afford to pay for all of these services, plus our own family of four that we have to pay for, and uh, translation services, and we don't have any history of their records. A lot of times we take things for granted, you know, we think we have insurance, but if people don't have insurance, where do they go? How you, you know, you every time you call somebody, say, well, do you have insurance? No. You know, you're probably out of luck, but thanks to the uh, health services, we were able to actually navigate the complexity of our healthcare. I was able to contact health services, get an understanding that they would be able to take my Ukrainian family as refugees. So they explained to me what we needed to do. It was very easy, uh, very straightforward, which is something I really needed then, <laughs> which was such a relief at that point, just, and they were very friendly, which I needed at that time too. Um, and they had no problem with me filling out the paperwork. And so we were able to get the paperwork done and go in and submit it the same week that our Ukrainian family arrived. That doesn't even work in the private healthcare system. So that was such a relief to know that, okay, they're gonna be taken care of here, to have one thing, one major thing taken care of. <laughs> Добре зустріли лікарі цієї клініки. Всі, при, всі дуже приємні люди, що медсестри, що лікарі, ну взагалі весь персонал клініці, всі дуже приємні. І так, ну як скажемо так, добре віднеслись до нас. Нас безплатно дали нам на перший, на перший раз, дали нам аптечку безплатно. Туди б ходили і зуб... те, що нам потрібно, тому що ми поїхали, ми не думали ні про зубні щітки, ні про креми, ні про... Пасти ни про что не думали, ни про гребенцы, а тут нам все дали необходимое. Это уже нам было приятно очень видеть, что такая забота. 
Хтось на де б ми лікувалися, якби не ця клініка. Ми практично чужі люди в Америку приїхали. От, страховки немає. От, ми, грошей у нас великих немає, щоб платити за лікування і все. А ця лікарня нас прийняла і, і велике, велике спасибі їм, що вони це зробили. The service that Water Street Health Services are offering and their existence is absolutely makes huge difference in so many different lives. I'm just so thankful for uh, their existence and what they do. They really work hard to ensure that people like my parents are uh, still have opportunity to to live, to um, to have a life even though away from home, but they still have a life that they can. Uh, you know, enjoy it.